本节目由唯品会冠名播出，唯品会都是好牌子，天天有三折。我这个婆婆很实在，我很善良，家庭问题上我就是和谐，也还行吧。我心里也也挺挂念她的。大事小事呢，我们基本上也是商量着办，因为没有住在一起，所以很难去。说我是好婆婆还是坏婆婆？我希望我的媳妇能跟我学做一点菜，心地善良、乖巧。不吃早餐这一点我是最担心的了，她胃本来就不好。我们俩都是很相像的，我们俩有些什么话就说的当面，不背后。要说真心话哟，妈妈。<笑>开始了，妈妈。OK。OK， 妈，开始了啊。你见过秦昊多少个女朋友？这个我是知道的。妈，我看你对我成不成熟？三个，对，一个，跟他的你带过一个，一个，真心话、啊、一个都没有，你是第一个。你谈过几个男朋友？呃<笑>，三个吧，三个，三个男朋友。嗯嗯。谈过？还有什么？我是是是不少。哦有，真的有，这事儿也知道，这事儿不怕说，你知道吗？不是吗？<笑>请说出我的三个缺点：心太软，说话太实诚，然后吃饭太快。说的十分对啊，妈妈完美无瑕，怎么妈妈会有缺点？遇事容易慌张，对爸爸有些不温柔，对孩子过分紧张。下次改？也没有，不不用改，人哪有十全十美？洁癖精，<笑>然后强迫症，叛逆，叛。<笑>我们家谁排第一？老公第一啊！你老公第一啊！我<笑>走<好久>。我<笑>哪里需要改进的？没有啊。那多。<笑><笑>我自己认为也多。<笑>你说，主要是宝宝的教育方面嘛。说一下，但没有。<笑>虽然你埋怨我，但是你以后注意一点。嗯，好。第二胎是什么时候？这个，这个，这个，我觉得现在宝宝太小了，然后我觉得我也不能把自己的事业给放弃了，对不对？所以再等几年。你觉得你为这个家付出了些什么？我觉得这没付出什么，我觉得我就是在及及格线上。你介意我的年龄吗？要说一点不介意，我就是假话。我觉得年龄只存在刚刚相处恋爱的时候，后面真的就没有一个互相扶持的感觉。你和老公上次吵架是因为什么？忘记了嘞。像上次吃饭，我觉得你们两个好像在冷战。然后你生气了好几天，你有没有承认？我不知道婆婆满不满意，但是我尽量婆婆希望我去做的，我就是努力去做。然后跟长辈居住在一起，相当相对有规矩吧。小矛盾肯定是有的，因为每个人的性格不一样。妈妈毕竟年龄大了，理解、体谅，女人何苦为难女人？夏天我爱穿翠花裙，像我身上这件木耳边裙摆非常的飘逸。上唯品会搜婆婆妈妈，买我的同款，唯品会都是好牌子，天天有三折。学思维学英语，二到八岁上斑马。本节目由孩子超爱学的斑马 AI 课赞助播出。本节目由高纯更入味，为中国菜提味的雪天颜赞助播出。婆媳变美小心机就用新氧 APP。本节目由上传医美体验反现金的新氧赞助播出。加入芒果 TV 会员，每周四十八点会员抢先看正片，每周六中午十二点会员尊享 Plus 版。今小七要回来啊，准备他喜欢吃的红烧肉。这是小七最爱吃的红烧肉。
，因为我毕竟我们年纪大，都是很希望儿孙能够常常回来，这是我我的心愿。其实我的心愿很想把媳妇当成是我自己的女儿，我在他们面前是尽量是开朗的。我不会说摆个脸色给媳妇他们看，毕竟很少见面嘛。你摆个脸色给他们看，反而我怕他们会不喜欢我。出发，出发，出发，出发去妈妈家。这一次的旅途一定可以很愉快。跟妈妈是。小时候的记忆停留到哪里啊？妈妈说你都很多都不记得，大国中才开始有记忆，没什么印象。小学真的没什么印象。那跟妈妈的呢？因为小学大概二三年级就已经分开住啦、啊。哦、嗯。那怎么怎么会有记忆？我不知道啊。大家彼此的生活习惯跟方式不一样，然后还只有三个人。这样的相处，所以也很期待吧。所以我们认识过程，记得吗？记得啊。<笑>那你记得你第一次带我去约会的地方是哪吗？九份啊，那个我记得啊。对呀、啊。那已经是很后面的事啊。不是，你记得你有一次带我去约会是去妈妈的餐厅啊。哦，山上啊，对啊，而且你没有跟我讲她是你妈妈，为什么这样？不是，那很没有礼貌哎、欸。我也没跟大家介绍，那是我妈妈、啊。那这样人家会妈妈觉得说，哎、欸，这个女生怎么那么没有礼貌？就是没有说，哎、欸，那那你妈妈好。也不是我，你也不是我女朋友嘛，那时候。嗯，这也没错嘛。对啊。<笑>当时有一个聚餐，小郑那时候就会一直来跟我聊天，然后我就觉得，哎、欸，他人很好、欸，哎，那次是第一次见面，对，这样子。然后后来在一个嗯一个活动上有见到面，这样子，他就找我合照，对，他找我合照。然后更可爱的是，他就是透过一个朋友，刚好有机会碰到，他就跟我说，哎、欸。那个小智想要跟我要那个 email， 他说想要要就是当时活动的照片，然后，然后就他就从 email 开始跟我联系，当时是这样，然后就开始了第一次的约会这样子，嗯，到了，到了，耶、yeah! ，下，哇塞，哇。超重，走，妈妈，嗨，来了，妈妈，来了，母亲节快乐，母亲节快乐，哇哎呀，母亲节快乐，谢谢，母亲节快乐，谢谢，快乐，哇，母亲节快乐，谢谢，新年快，哎，你大链怎么不拉好？大链怎么不拉好？没有这设计呀嘛，因为今天很热。下次你应该试试看。哦，对啊，这样子哦、喔，这样会通风哦、喔。对啊，就比较凉。哦，还有这一套的，我不知道。下次帮妈妈准备一套。对啊，像我婆婆，她会比较保守，她不希望我露太多的肉啊，或者是穿太短。我觉得就是长辈有长辈的想法，呃，年轻人可能会有年轻人的想法。对，那就是婆婆如果介意的话，我觉得在她，呃，面前就不要穿得太，就是让她不喜欢。跟长辈见面的话，要看场合。比方说她裤子穿得很短，那我会觉得说，跟长辈见面为什么穿这样子？怎么做？坐你们两个坐那边。我除了两盘、啊啊，我想说，控制到一盘了、啊，很难呐、啊。我回家跟我讲说，哇，他做的不好，达不到妈妈的要求啊。来，你最爱吃的红烧肉。哇，哇，太好了。来来来，哇，谢谢。今天这个芋头好像很好吃。嗯，芋头。好好吃哦。妈、嗯、妈厉害哦，嗯，要多跟你学做菜。你早就要学了啦。
。啊，会啊。我会一点呐，但没有妈妈那么厉害。但我会努力学习。啊，我几岁？你几岁？<笑>哪有的厉害？当然，妈妈是厨艺。你像你现在，嗯，那么年轻，要学的啦。像现在这个疫情，你不学做菜，嗯，是外面的都不行，嗯。我希望我的媳妇能跟我学做一点菜，但是现在的婆婆真的不能假，要睁一眼闭一只眼。其实做菜一面做一面，要感觉那个心得。是，像我刚炸炸这个的时候，嗯，我以为抽下去已经熟了，结果切到一半的时候啊，还没有很熟，就炸第二次，嗯，就是炸的，对啊，红包就炸了，你不知道，抽下去，原来这是炸的，我不知道，我吃那么多，哎，不太吃炸，他都吃的很清淡嘞，一点酸甜辣你就不吃啊，他柳连柳丁他都不吃。那我去你家，我说常常看到你在喝柳丁汁，我我我跟我跟小朋友喜欢。嗯、我不能吃太多炸的。那他要炸了，他就不敢吃。会长痘痘，我一直长痘痘。这一块更好吃，你都不敢吃了。哇<笑>，那太肥了，他可以。<笑>我不敢吃啊。我不敢吃，别落一下啊！你可以吃胶原蛋白，我可以吃，但他一直说嫌肥，他说把它挑掉。这几天很热哎，哈，这边不会很热，还好。是吗？嗯，因为我们就屋顶高。你我说宜兰啊，宜兰空旷啊，空气好啊。嗯，我明天有。一堆阿姨要过来，一堆，一堆，大概八九个吧，八九个，八九个。嗯、他们说要经过这边要来玩，哎、欸，那刚好一起过母亲节啊，这样啊，对啊， OK、啊这几天都算母亲节，连续过。那、嗯、你要跟我去买菜啊？好啊，可以啊。那若仪不是比较会挑、啊，我可以去学。那那个阿姨来怎么办？啊，对啊，还是我招呼阿姨。都可以啊，看妈妈安排。你们两个去商量啊。嗯。好啊。好饱。怎么吃的那么少？要保持保持好身材啊。还好啦。<笑>好，收起来吧。嗯。<笑>不吃哦。先休息一下吧。对啊。还有好几天呢。<笑>之后我们可以带着茶具去旅行，慢慢泡茶。妈妈可以穿那个啊，比基尼啊。啊？<笑>没有。你不是有准备一些东西要给妈妈？啊，对啊。对啊。啊，我去拿。哇。一点二六，哦，下次来安安排多住几天。有啊，你看这一次来好几天呢。哦。哇，哇，好的衣服啊，对啊，卖给你的。真的哇！你可以试试看。好，你可以配配白裤啊。配白裤。可以，刺绣，很时髦。但是这种天气穿太太热。对啊，所以就是搭配用。可以可以哈。现在比较胖。好看啊，因为妈妈这边这边漂亮啊。我还是放着好的啦。这件也凉凉，搭配的嘛，凉凉的对，用搭配的啊。那这一件呢？哦、oh. 啊，要换吗？套还是套套看？可以啊，那我套套看就好。套套看呢、啊？那你要进厕所
哪里去？他去拿东西呀、啊，嗯，他去上个厕所拿的。什么？你上的时候我会梳一下刘海。那我会坐那边。你坐这边，看你，我还坐这边。我跟你换位置啊。这样挡住。嗯、因为那肉干的味道很香。这很怪啊。<笑>好了，好了，哎、欸，好看啊。好看呢、啊，好看啊，好看好看、嗯，没有东西用橡皮钳把它粘的，好厉害、欸啊！你怎么知道？就是如果太短的话，就这样不用绑轻啊，好看、啊，时髦哎，时髦。好，妈妈其实要送你一个礼物啦，有什么经济啊？<笑>哎呦，要送你一个小狗啊！<笑>那你要买啊！我要买，没有买啊，是人家朋友生的，然后他刚好有桌的。哇，他是奶油贵宾啊，奶油贵宾啊，对，奶油色的，是光奶母的，母的，母的啊！哇，太棒了，太棒了！妈妈喜欢吗？喜欢啊，我一直想买，还没有去买啊。因为妈妈她很喜欢动物，印象中一直都有狗，就是陪伴着她。那目前有两只大狗，它是可以在外面保护她，所以我觉得妈妈还需要一只室内的狗，可以当做警惕。我想有狗陪伴她，应该她会更开心吧。它毛卷卷的还是胶蛋卷？蛋卷好不好？我不要，我要小白。小白、喔，小白哦、喔。那凯凯也选一个蛋卷，你想叫蛋卷哦、喔？我觉得啊，那叫小白蛋卷。小，这么长的名字，看赶快谁有谁有趣的名字就加分。Lucy，Lucy，Lucy， 哎、欸，好像还不错哦。告白啊。如果叫焦糖呢？我们甜甜的。哎，不错哦，焦糖玛奇朵。你有看到要送给奶奶的狗吗？有。有没有很可爱？有多可爱？跟小黄比嘞？谁比较可爱？哪只可爱？小黄。小黄可爱，可是小黄是是娃娃哎。这还是很重要。为什么？那是他抱的睡。对。他说他活了七年。爸爸妈妈陪你睡好不好？嗯。好。好。嗯，需要爸爸妈妈陪你躺。嗯，对啊，幸福的感觉吗？嗯，因为你从小就一直有人陪你睡，对不对？从小就习惯了，有人在旁边。对啊，你也是一样，我也是啊，你也是一样啊。我到几岁？嗯，到八岁还九岁还要啊，还要睡啊，跟我们睡了三年多四年吧。是啊，我们明天都睡中间啊。春天，对啊，很快就回来，很快就回来了，好不好？那你可不可以帮我们照顾弟弟？好，好不好？可以吗？来，哥哥，对啊，来照顾，好，来帮我们照顾家里，好吧？对啊，晚安，晚安，罗宾，爱你，好，快睡啊，哥哥，照顾家里，好吧？好，拜拜。很夸张。
，拍戏哦。太好笑了！表演课上太多了。妈，刚才叫你换换衣服，有没有突然觉得很奇怪？不会啊，不会啊，就这样子啊。对啊，好看呐、啊。我反而喜欢穿这样子，在家里。嗯、你们要来，我才慎重的去换洋装、嗯，不然我在家都穿这样子。年轻有活力。哎、欸。Hello， 老公。Hello， 妈。哎呀，太好了。你看你喜不喜欢那房间？要不我们的给你，买个都行。你看一下，但没有服装间。哎，没事没事。好极了。妈，我们把那沙发挪一下，然后也对坐，这样子。好啊，好啊。那个对坐也怪。就跟我们的台北家一样，不然大家老在这聊天，顶着这不是挺憋屈的吗？你不觉得台北家不是这么对坐的吗？所以我跟妈每次晚上你睡着了，我们这样很好聊天。你说呢，妈？不然老这么憋着、嗯。行，怎么办？我来吧。怎么办？把它搬到这儿来啊？那你说咱这来之前，它这布置好多好。好，我们先搬吧。你别搬，你别搬，你搬啥？有仆人伺候着。哎，这样很舒服啊。就离那么老远啊，这么对着这么聊啊，那太远了那。那这样吧，那这么对坐好吧？反正我们家不看电视的。可以啊。我们在台北就没电视机。行，那你们干，我搁这看吧。哎，这样好，这样比我刚刚说的那个好，你觉得呢？我看挺好，很好，很好。哎，完了，摆东西吃，两边都方便。老公，因为我们家都不看电视，就把电视搬走吧。还要搬电视啊？你觉得呢？嗯，可以。我赞成小静的意见。来，快点，那来吧。搬哪？搬到哪儿啊？搬门口啊，他们一会儿来拿。放到门口啊。嗯。等等等等，插座插座，他妈帮我拉一下。来，我帮，我帮。哎呦呦，好了好了好了，好了，我就是个作精。你别让妈妈爬呀！你。哎妈，真对不起，我怎么突然松手了？我忘了。放这儿吗？放着放着，行了，放这儿就可以了。他一会儿来拿。来取来吧。对。哎，这样是舒服多了，你看。因为他去哪儿都喜欢，就是把那个把那个地方布置的。一看就是他住的地方，我妈妈也是这样的人，习惯了。老公，还有那个床把它搬起来好不好？到底到时候放点健身器材什么的。那健身器材来了再搬吗？那往哪搬呢？快点啦，帮忙！来吧。我现在，我你这来了来了。健身器一来咱们就可以就。不，那往哪搬呢？床那么大床哎，往哪搬啊？缺少运动。你要不在我和小青还真整不动，不，这些屋就不进来就好了嘛，你非得整。我们要用这个屋，要给他当健身房。慢点，慢点，慢点，把这背整一下来。One two three， OK。你看你媳妇多能干。不是，你看这房间这里放个书桌，米粒来住的时候，这边摆游戏不是挺好的吗？对呀、啊，对呀、啊，我也那么感觉啊老公，那地毯我也不要，行不行？那地毯我一直在过敏。对，我我觉得你这个啊主意挺好。你就是没当妈，你不懂。对呀、啊，对呀、啊，我也那么感觉啊。老公，电电机。老公，地地毯。一定要有书房、厨房、卧室、三房必须洗水。我在。静儿啊，我想一会儿出去一趟，我想去选选衣服。我陪你去。不用了，我自己走一走吧，你们休息休息吧。那你自己去，你要必须带回来衣服，行不行？我一定完成你们交给的任务啊！我有这么好的儿子儿媳妇，让我买衣服，我还不买？哎妈，你还在用这个包啊？对呀、啊，是你们给我买的吗？多好啊！你看这个包啊。
包太沉了，少装点东西吧。你去逛个街，为什么要带那么多东西？你是带砖头了吗？妈，这个袋儿最少有三十斤。这个是我必须得装在银行卡什么的。你不用手机付款吗？现在你要拿银行卡拿一堆干嘛呀？这是什么？针线。针线你要带耳缝吗？这可以不拿，这是我的票根我回去要留着的。我这些东西都留着。你留票根干嘛？你不报销？不是报销，就是以后做个纪念。我到哪儿去了？我都要有。妈，你为什么要那么多的清洁袋？在飞机上拿的，因为回来以后可以用啊。你们什么也不拿，到时候要想用，到时候还上哪儿找去啊？妈，这太沉了，你带个锁干嘛？锁是我那个干的行李箱用的。那你带随身带着干嘛呢？现在行李箱都……我现在出去时候可以不拿的。啊，行，那行，那你现在拿出来，还有什么？给都拿出来。浴帽，<笑>卫生袋。<笑>你上街干嘛带这个呢？不是，这是那个试衣服的时候搁套上。哎，你再检查一下，嗯，免得出去没东西上火。啊，我看看现在，最轻了。这啥呀？哎，这个得用，别给我拿出来啊、哦！还要留着标签吗？我怕那衣服有什么质量问题，你给我放里那个纸，哎，到时候可以擦擦汗。你穿了没那个衣服？穿了，刚穿。你穿了怎么能给人退呢？不是要退，而是有时怕有什么问题，留着几天。还扯，好多了。那我走了啊，再见，哎、拜拜，注意安全啊！哎，拜拜。你这附近有那大商场吗？这附近，旁边的海巡啊，往哪边走？嗯，出去的时候往这边走。啊，出去以后往那边走。嗯，对，好，知道，谢谢。价格有点贵，这个是九百五十块，这个不贵，减一百五十。打完七百多呀、啊，还是有点贵。再便宜点吧，能不能跟老板商量商量？再便宜点，这个能便宜点吗？你拿那个，都是这个价位。那好，谢谢您了啊。您好，哎，您好。您知不知道这附近还有没有我这个年龄穿的？啊、嗯，商场。在附近的话，或者站那边要到金苹果。在什么地方？远吗？哦、呃，也不算很远。啊，是坐车去。或者站那里，在那边可以坐一路车。走多长时间？坐一路车。啊，坐一路车。啊啊啊啊！坐一路车，完了到哪儿下车呀、啊？它价位多少啊？叫什么商场啊？金苹果。金苹果。对。好了，那谢谢你了啊！哎，谢谢谢谢。老公啊，妈的架子他们刚搬门口了，我们先帮妈把衣服挂起来。我弄妈的东西，她不会生气吧？应该。嗯，这是她的袜子。对啊。又是清洁带。对啊。<笑>你看，又是卫生纸，又是卫生袋，还是卫生纸。<笑>这还是清洁带，还是卫生纸啊？里面又是一堆纸袋、购物袋。这是抹布是吧？还是抹布。全是带，全是卫生纸。什么时候餐厅这些东西收费的话，他就不带了。<笑>太可爱了，我妈。你问问妈要不要过去找她？给妈打电话，但妈常常不接。她放包里听不见吗？她每次都是听不见这些。你看，她不会接的。她是不接，她听不见。她，她不像我们手机放在。兜里放手里，他放包里。他听不见是因为他还在逛街。不，他也没这看手机习惯，我每次也联系不上他。嗯，我再打一次。你担啥心？不担心。肯定光嗨了，但我妈真的迷路过，还是会担心。这这中国有啥迷路？语言都通。这但这不是个酒店啊。有手机。他出去知道这里的定位吗？有手机啊，他打电话给我们呀、啊，他找不到了，有什么可担心的？嗯。啊，金苹果大市场。这多少钱呢？三百多可太贵了，你就给一个实在价，我听听能多少？还太高，你那个价我肯定是不接受了。你这个价我是不行，太贵了还贵，你这个价是真讲不下来。我再看一看，哎呀，愿意看
选一选，看一看，喜欢。我觉得我等一下还是去找妈吧。你买了东西，她一个人拎那么重，她那个膝盖又不好。怎么着？走吗？要去吗？好，拿个包。你会发个微信问问她在哪儿呢？这太大了，这咋找啊？等他回微信再说呀、啊。不接啊。在这边，说在这边呢，先在这里看看吧，来这里。哦，这里像他会逛，他就会买这种的。这要找到什么时候？找好像。来，我们分开找啊，然后我给你打电话。分开了，分开又找不着了。接电话呀。我天，他声音了。听见他声音了，别往别往别走了。男装，你打，二人。我好想在这吼。大人都慌了，你知道吗？当然你说这么大的人不会丢，但有什么道理打电话都不接呢？起得有点早，好像都没起来。可以先出去逛一圈。嗯，出门喽，去个公园打个圈儿，然后把早餐买回来，就非常完美。妈妈，哎，给你买了衣服，我也品会上买的，现在都三折，全是好多好牌子。黑色的我喜欢，好看。哎，这是我给自己买，给自己买的，<笑>好不好看？我给你也买了，青春洋溢。嗯，现在外面天气好了，穿粉色好看。嗯，好看。我试给你看一下。OK。哒哒啦哒啦哒。徐太太，哎，下午有没有时间？我们一起去 shopping 呀？可以呀、啊，给我也来一件。哎，这还有一件红色的，这个你穿肯定有点大，要看着。没事，他们家是可以随时换货的，快递员可以直接把你要的那个尺码直接送上门来。那也挺好，给我试试，给我给你试试，好看好看。我穿的也挺好看的呀，嗯，好看，好看。回头我们再去看看别的，好多牌子都上新款了，到时候妈妈你也挑一挑，让我们多买几件啊。挑起我最喜欢的啊，好嘞，嗯。这大早这么寒，哎呦，这位太太，今天早上好嗨哟！不打理了，<笑>一早上就这么嗨吗？我先拉个屎，一起来吧。啊！我带你跳起探戈。在这个音乐跳拉丁，跳拉丁。哎，好看，好看。九点多了还没吃早餐，肚子挺饿的，叫了好几次了。早上饿饿饿。他说饿饿，他跟你说话了。对，肚子跟你说话了。肚子一直在说饿饿了饿了，说饿饿了饿了，咕噜咕噜。你好多戏哦，肚子跟你说话了。妈妈，你吃过辣条吗？我也不吃。你试一根。我不吃。你试一根。你那你那里有？我看了，我都不吃。你试一根，我给你拿一根。哎，别来，我不吃啊，我不吃啊。你吃一根嘛。别拿，别拿，我不吃。太辣了，太辣了，不辣，甜。不是，<笑>这个是正宗的垃圾食品，这不是。你不要害妈妈，好不好？不会害你，尝一口。我这么大年纪了，经不起你折腾，我不要，我不要。再给你倒一点小酒
。那我拿个纸巾搁着哈。对，你想喝什么酒？白酒、高度酒、啤酒、高度酒。好的，好的。哎，我们偷偷把小黑的白酒开了，好吧？好嘞，好嘞。我们什么母女？这别人在家没早餐都是找吃的，我们在家喝茶一起。来试一口，你喝一口吧。嗯，来来来来，试一口，试一口。这倒得进吗？这口有点小了，怕浪费。哎哎哎，拿个碗。喝了这碗酒，我们就是好姐妹了。来来来，放点音乐好吧？你走我走，嗨走啊，嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨，出来干杯。干了干了，好简单。干不了，妈妈。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，可以喝酒，我自己就爱喝酒，喝酒不要喝喝醉了，不要喝多了。嘉豪，你怎么还不回来呀？我们饿的都不行了呀。<笑>你这摆着酒啊，换。呀呀呀呀呀！收起来，收起来。这样他在外面买东西，我们在这里大吃大喝不好。那一会儿还要假装我们啥也没吃吗？对，我们就躺在沙发上是不不省人事，这俩饿的已经昏头晕头卷线了。<笑>你可真是个戏精，<笑>真真的要回来了。你咋知道？我听到门响，门又响，门风吹的吧？我们家的门怎么一直在响？不是，是电梯间的门，不是，是电梯间的门。我没有啊！陪你。别动，别动！你为什么别动？我没饿晕呢。<笑>老婆，哎，接接一下呗。他也看不到这么远，真的。饿晕了呀，儿子怎么才回来呀？对不起，妈妈，有一点临时状况。我们前胸贴后背了呀。哎呀，对不起，妈妈。啊，这么多啊？怎么还有花呀？啊，好漂亮。买这么多啊！啊，我妈把中午的饭。你没事吧？没事。我看你后脖子都红了。我一喝酒就红。啊。哎，这个早饭。没事吧？这是早饭，没事没事没事没事没事。你去哪了？啊。找不到是吗？不是不是，就是。好像经历了很多沧桑回来。对，其实就是经历了很多。还有没拿进来的吗？啊，妈妈，妈妈，你先把早饭吃了吧，这都快变午饭了啊！你没事吧？没事，没事，没事。其实他回来之后，我就感觉他有点不太对劲。哦，你快听我老婆话，车后一点。哦，怎么了？发芽了？哇！从进门的那一瞬间，我就感觉有一团乌云飘过去了。赶紧吃早餐，吃早餐。我喝酒是这样，就脸红，不醉，胆大。胆大啊！嗯，有多胆大？啥都敢做，啥都敢做。是。怎么那么皮呀、啊？咋<笑><笑>、啊？这还叹气了呢？这个汤你不喝的，混的全吃光了。没事没事，吃饱了是不是、啊？这回吃饱了，你看他耳朵红的，哦，脖梗子都红了。没事，那医生说我这是酒精中毒，<笑>那你还能喝一斤？所以后面就没怎么喝了嘛。那中午嘛还吃饭吗？中午不吃了，等下午一一点左右，十二点左右以后再做。四点多我们吃晚饭呗，好不好？就饿了就吃晚饭，好吧？现在这个点也吃不下去了，吃不下。很怀疑自己，真的很怀疑自己。做演员也没有很成功，又有一堆七七八八臭毛病。
，要不要吃辣条？嗯，谢谢老婆。上午就是辣条，打开了我和我妈的新世界，我妈的，你像在骂人。<笑>我和我妈的新世界。哎，我你说我有没有点社交恐惧症？你是有点儿，有一点儿哈。我也有点儿。嗯，我发现啊，嗯，就其实，就是在自己家里就还好。嗯，我只要一跟别人打交道就会有问题。就是我可能本性是一个，就是不是特别喜欢跟人打交道的人。嗯，你不觉得？是啊，就是。嗯，我也不喜欢跟人打交道，所以我俩玩的好。嗯，对、啊，就是我今天就上午在公园，茫茫人海，一片大爷大妈，不知哪个才是我的贵人，你知道？我真的好迷茫，今天在公园的时候。哎呀，好想跟他们一起啊！哎呀，我这个特别怕冒犯到人家，我我想想怎么说，跟人家打招呼啥的，特别担心吓着人家。啊，好紧张啊！啊，我有点自闭了，怎么办？你为啥迷茫呢？因为我以前印象当中的情况，就你看下棋就过去跟他下棋呗。我突然就想，就不是那么回事儿。我不是一个那么自带熟的人，就是我觉得我欠缺某方面的能力嘛。那谁都会欠缺很多方面的能力啊，谁又不是超人，什么都完美的。嗯，我们不完美的地方才是我们自己啊，是不是？就就可能是我这样的人，还是特别在意别人怎么看我。嗯嗯，你真的不用太纠结，先自己开心起来。我感觉我有的时候真的是感觉有个注定痛苦的感觉。你为什么呢？我又能想到一个事情，就是说你要按照我做自己，又是一个极其无聊的一个过程。你觉得无聊，别人不一定觉得无聊啊。你无聊的时候，我们看你都很好笑啊！<笑><笑>你记得那时候我们去法国玩吗？嗯、呃，去巴黎的时候，我们不是在外面各种嗨、各种逛。你坐在法国巴黎街头马路牙子上坐了那么久，<笑>但是我们看着就觉得很可爱啊！就是，人有时候不知道自己可爱的点在哪。我真的不知道。对啊。就是我希望大家觉得我，让大家觉得你搞笑呗，或者说希望大家觉得我是个有智慧的男人，<笑>是真的，你知道吗？越缺啥越要啥，你知道吗？就是不缺呀、啊，我怎么不缺呀、啊？哪里缺呀、啊？你看哪个智慧的人一天天给自己愁成这样？你能让我跟我妈这么轴的女人在家里这么开心，就是很大的智慧啊。那个是技巧，在我技巧不需要智慧吗？定义技巧跟智慧又是两个范畴之内的东西。<笑>好的。我后来想了一下，可能也是说选的选公园去溜溜，选公园也没选对，是吧？这这你要选个网吧，往这一栽。<笑>你好，我是你浪漫的网三张一达，<笑>看过我的游戏直播吗？那肯定哦，韩哥啊、哦，来来来来来，我们聊聊，就肯定就是那人家不认识你，你是不是？那不认识就就就不认识嘛，至少也有共同话话题，就比如说啊，哎。你也会啊啊啊！你看啊，这是不是很自然？自然而然就发生了。他说：“哎，是啊，韩哥，哎，我看过啊，我看过你，你看是吧？啊，你结婚了吗？啊，你在家做饭吗？对呀、啊，哎，对，哎，这这这，你你给你老丈母娘做饭吗？嗯，啊，这这这这这就就很就这样聊起来就很自然。就所以说，可能还不是自己的主场。嗯，就这种感觉。主要是不是主场。嗯，那没事了。<笑>现在找到问题了，根源所在了。”不是你性格的问题，也不是你不爱跟人交流，就是方向没对，对吧？嗯、你心里疏解一些了吗？疏解一些了。他就属于那种，一个事情他没理顺的话，他会可能一个月都在纠结这个事情，所以他可能就是需要找人说话、说话、说话来理清楚自己在想什么。只要他把那个话说出来了。他就会很舒服，所以好多时候常常每天，我每天别人都说你们夫妻相处每天都在干嘛呀？我在给我老公做心理按摩。敲门吧。终于到了，这么快。
买衣服来唯品会，好看时髦又不贵。你买衣服啦？这不上节目吗？准备一个比较亲子的服装，就让你们更有姐妹感。你看看，挑选一个，一人挑选一个。哇，很好看耶。妈妈先选。妈妈选一个。你这狗那么短，那这怎么传着没？这怎么传？这么的袖子，这么的袖子，这么的袖子。我不穿，这不能穿。妈，这我的一片心意。这是心意，这这么的袖子怎么穿？妈，你穿。哎呀，妈妈为了陪伴我们，就把爸爸一个人扔在老家，他是不是也需要别人疼爱呢？然后我想这个方法，就想让小麦跟我妈一起穿个亲子装，就让他感觉到小麦其实是他的女儿，不光是他的儿媳妇。挺好看的呀，对啊、这穿在哪上面？但关键是这个上面这个这个地方这个太小了。那你想选哪个？你自己选吧。那你穿这个，我两个都不想选。<笑>嗯，我想看到妈妈回到年轻的时候的样子。我年轻时候我也不是这个样子。就这样直接穿了呀，怕啥？那你可以啊，我又没露出来什么，就露个胳膊，又怕什么？怎么可能你是你？你想问你？试试嘛，我们我们去先试试。不是，这太那个了。穿一下，试一下就行了，一会儿就换回来，就先试一试，感受我给你拍张照，留个纪念。儿子的心意，你试试嘛。对。好看，这怎么穿？这我一片心意呢。不是，怎么这这怎么穿？妈哭了，<笑>不会吧？看哭，不会吧？哦，没事吧？真的假的？妈，你这感动了吗？这这这，妈，这感动了吗？妈，这这，妈，你是不是一生都没穿过那样的？妈，他没穿过，这这怎么穿？这这不行，这这不行，这，这从年轻都没穿过，那怎么可能穿这样衣服？我们那个年代那么保守，那穿这个衣服怎么穿？你选衣服也不选好一点，不要穿这个，这不能穿。你的妈妈妈弄哭了，我不穿，不穿，不穿，这这这不行，这不能穿，这怎么能穿出去？我我真的没有想到，他即使不愿意，可能哭嘛，真的当时很内疚。那孩子呢？他是就是比较孝顺的。他就认为，如果我穿好看一点、年轻一点，他认为，就是我还年年轻。其实人总会老去的，不能永远年轻，总要有一天总要离开他们。妈，要不这样，你先穿穿完以后，我们先披一下那个外套。对，披个外套出来，试试行吗？朝着一番心意，你不能拒绝吗？<笑>配一下，就你就胡搞。<笑>配一下，谢谢妈妈体谅我的礼物，谢谢妈妈，谢谢你，<笑>妈妈都哭掉了。这个可以搭呀吗？哎，对对，这个讲这个，我讲就是这个，这个好看的。我要准备个情侣装，选选低调一点的，不能抢了他们的风头。有请全球最美母女登场。妈妈在等着呢、哦。妈妈主编。嗯。
有请吕茂华同志。哇哦，自信点嘛，自信点，自信点，自信点，自信点，自信点，自信点，微笑出来。哇！穿出来之后，其实妈妈还是感觉到自己这样穿还挺漂亮的，也有淡淡的幸福开心感。哇哦，非常棒。其实我就是想让妈妈感觉自己还年轻，让妈妈更自信一点。毕竟时间是回不去的，希望他们越来越美好，越来越和谐，因为他们都是自己最爱的女人。又有快递啊！今天，超买的东西也蛮蛮多的哈。是啥？我看看啊，卡片，刚上脚一双，感觉不错。哦，这是给妈妈送的拖鞋吧？四一四二的，是你的，是你的，这潮的吧？潮买的，你买的？我买拖鞋了吗？没有吧？挺可爱的。小妹妹的，小了，肯定小妹妹的，对吧？那肯定小妹妹了。嗯，不可爱啊？可爱啊！他送给你的惊喜，你知道吗？分享，分享，还有个嘴唇，哪嘴唇啊？分享，有，你笑脸，牙齿，不会是哪个女生送你的吧？人家要送的话，那送的太多了。那不有个成千上万个。夏天我爱穿碎花裙，像我身上这件木耳边裙摆非常的飘逸，泡泡袖可以遮手臂，只有好牌子的剪裁才可以剪出这样的效果哦。我常常在唯品会买衣服，唯品会都是好牌子，天天有三折，记得在唯品会上搜婆婆妈妈买我的同款哦。本节目由女人们都爱逛的唯品会冠名播出，唯品会都是好牌子，天天有三折。学思维，学英语，二到八岁上斑马。本节目由孩子超爱学的斑马 AI 课赞助播出。本节目由高纯更入味，为中国菜提味的雪天颜赞助播出。唱吧喇叭麦克风把 KTV 带回家。本节目由明星都在玩的唱吧麦克风赞助播出。本节目由治疗不爱吃饭、发育迟缓、夜惊多汗的龙木壮骨颗粒赞助播出。嗯，走。我不接电话，不接对吧？这有我能穿的吗？这有，拿来我看一看。这多少钱？这个两百四十八，我们不讲价的。不讲价啊？那有什么别的说法吗？不讲价有没有赠品什么的？都没有，我这个是批发价。哦。但他家这质量确实挺好。那有大的没？有大的。还可以啊，这个肥瘦我感觉到还可以。你这个多少钱啊？一样的价钱。可以考虑再低点吗？<笑>你跟领导商量商量。我们真不讲价的。好，来吧，这个可以。我看这件买完我也就行了，夏天就可以了。走，再看一看。哎，胖子接了电话，是不是到了？找我呢。哈、哎，你们到哪儿了？好，你们呢？啊，我们现在在那个金苹果大服装市场呢。刚才我们进去了，没看见你们呀、啊？苹果服服装市场是啊。双面呢这个档口幺九八号。双面呢这怎么找、啊？一百九十八号那有号，这上有号，你跟我走。在哪？号在哪？三百八十二。一百九十八，一百九十八号怎么找？前面哦，谢谢。啊，双面呢？对对对，到到了，是这个吗？哦嗨，妈，妈，在这儿啊。妈，你这个衣服大码，哎，妈过来了，哎，这呢，这呢，这，嗨，看看你老买的衣服能穿不？我老，对不对？啊，能穿不？你这让我们找了快半多小时，是吗？你接电话呀，老师。听不着，你看这里哪听到了？你每次都这样。买什么了？哎，看着。行
，给你俩、啊，来吧。那不是你咋能穿不？你为啥不接电话呀，妈？听不到，一点都没听到。那你知道我们要来找你了呀？看、啊，没看到。你每次都不接电话，你的电话要丢了呗。我妈是个小糊涂蛋，她是个女儿，你懂吗？所以你会觉得，就是你好像在跟女儿讲话，说你比这小糊涂蛋。你老忘了带钥匙，老这那的，那手机都不知道用来干嘛的，永远不接，你知道？那现在怎么着？来吧，我把衣服脱了。老穿得下吗？这个？说，我这时候穿不下，能穿下不？我觉得穿不上哎，老比你还胖不是吗？对啊。你能穿吗？这衣服？你要买回来，我老穿上你穿吗？不是，不是我买不买，我不太喜欢。那就一再逛一下吧吧。你买了啥了吗？我买一件衣服，你看看。好，哦，挺好看的。那这两天可以穿了呀嘛？对呀、啊，你看我那怎么样买的？挺好的。还有一件衣服，你看看，我愿你参考呢，我没敢定。行，走吧。他跟我妈妈的相处模式基本上就是跟平时是一样的。如果他们觉得不合适的话，他们之间会会去调整。对，但他们如果之间都很舒服的话，我就没有必要再去参与到当中。看，这件儿多少钱啊？这个是两百多块钱，两百多块钱你就买了吧？不是，我就刚才跟他讲，他说他们这从来不讲折，不讲打，不讲价。两百六十八，两百多你还跟人家讲价？不，我刚才不两百四十八吗？不是，两百四十八，你是那边那一种。你想你想多少钱合适？觉得？你觉得多少钱合适？两百块钱。两百行。不行的。我们做不了。行，两百两百吧。我们打光了，不是，我们我们偷偷再给你。真的，挺好看，你试过了吗？试过，我给你看看不？好，我再试试，来给我孩子看看。好了，到账二百六十八。这在声音里不是我们听见。孩子给现金对了，退了。怎么会有声音呢？<笑>算了，爸妈，你别折腾人家了，好吧？今天就这样。那咱也做电商，知道两百六十八真的挣不了多少钱了。对呀、啊、，OK， 啊，是挺好看的。怎么样？下面穿个黑宽裤也行。这个，这个、你的眼光还不错了呀。对啊，我说等孩子来吧。孩子都是我自己拎吧，你们拿着，我心里没。不用不用，你让妈你。是，我都背惯了，你叫别人拿，我就心里就怕这东西丢。你牵着我的手呗。嗯嗯嗯嗯，啊，走。哎，静儿啊，是吗？给你带那山竹先吃点呗，要不就坏了。对对，我吃山竹。我今天愿望就减肥，我想通过这个节目，我想减减减掉几斤。你怎么还磕巴上了呢？把它减掉，再来一条。我想通过这个节目减掉几斤。你这么瘦，你监督我不让我多吃啊？那你也不能一下减太狠了嘛，对身体特别不好。我山猪都硬了，吃不了啊。都坏了。那吃香瓜吧。那吃香瓜吧。妈，你也别吃香瓜，香瓜除了糖没啥好。没事儿，香瓜因为它特别甜。果糖，刚刚谁说要减几斤？<笑>那就扔了。我吃完香瓜再减。这么老远背来了，随便你啊。甜不甜？一般还行，这不会发胖子，不会发胖子。还好，我再选一个。很软和，别舔了，别舔了，吃不下。放着水吃，再不吃就坏了。妈，吃我吃。我今天我一会儿我，妈不准吃。啊、我刚才说要减几斤，从明天开始。不可以吃，不不让你吃。没问题。也不，那我一定放那里了，再不吃就坏了。妈不准吃。你要减嘛，对身体不好，而且膝盖不好。我现在是个矛盾体，嗯，又想吃饭又想瘦。希望我们这成为一个减肥励志的一一个家庭。你就是我们的减肥老师。对，为了要减肥，我们明天中午出去吃饭，<笑>因为我懒得煮了。<笑>
，我有点饿了。你赶快给我老公吃，看着咱俩一样的，放心。太好闻了，这味儿啊！我准备下锅。那、啊、你过来吃吧。还行，味道挺好。太好吃了，而且这个吃不能胖。都放着好了，够了，够了，一会儿自己再加。没时间摆盘了，看起来不咋地。来，大家听讲究那个营养配餐。我在台北更恐怖呢，我做他的减肥的，做我爸妈的，然后再做米粒副食品，然后再做我儿子高热量的。但也不是每天都这么做，偶尔。天天这么做，吃有两三道时间干别的。因为家里多阿姨，有时候可能他们有的不会做的菜，他就那什么。我太妈阿姨挺会烧汤的。就做那排骨汤什么的，烧汤还行。再做鳕鱼挺好。这话真让你俩赞美我，说我很会替别人着想什么，然后你俩就一直不赞美我，就一直在说这个也没再常常做，然后什么阿燕我会烧汤，就这个意思。所以你们其实，在生活里没有体谅过我的辛苦。秦浩有问题，秦浩一下把我给带歪了。他爱吃那个小青做的，我觉得，嗯，挺捧场。行了吧？啊？你这话一接，就好像我逼你们了。没有，<笑>不吃了。你懂我不高兴啥吗？他明明对我很好，就吃亏在这个表达上面。你知道他就行了，我知道他呀。放哪？但他这样老让人家误解啊，他就是个不会表达，平常生活对我特别好的人，说都说不明白。我这个木头老公，我就服了他。我是不高兴了，我进去了，然后我不高兴之后，我也说了，我说他就是嘴笨，他明明就很爱我，他干嘛非这样不可？所以他吃力不讨好。然后我妈就说他就是个这样的人啊，他长那么大了怎么办？我说我一直想要融化他呀，太难了。分享，分享，还有个嘴唇，哪嘴唇啊？分享，哟，你笑脸，牙齿。不会是哪个女生送你的吧？人家要送的话，那送的太多了，那不有个成千上万个。一开始我以为是小麦买的嘛，我看小麦那个表情，感觉到就有一点敏感的这些那个嘛。后来，但是呢，小麦就是老是说那个事儿嘛，他谁送你的，谁送的，问超。然后我也知道我家儿子的性格呀，对吧？我就感觉到就是不能把事儿闹大了，实际上肯定不是他想的那样。这不是你送的？不是啊，那不是的，我就给他装好，放着，放好，就肯定是弄错了，搞错快递了吧？啊，你踢我干嘛？肯定是小妹妹的，不是我买的。这肯定是别的女孩送的吧？这没错，不是人送的，我就给他拉到外面去了。这不是我送的吗？要问清楚啊！你不拿到外面干嘛呀？不是你送，还有谁给我送东西啊？我可不给你送这么娘的拖鞋。那不是你送，还有谁送？小麦可能有点吃醋，有点小生气吧，我就很紧张。哎呀，这确实不是不知道从哪来的嘛，这个很莫名其妙，就很生气。我已经开始上火了，我压压抑着。谁知道谁送的？你要说清楚，我们要找清楚这是谁送的，谁送的？谁送的？我不知道。妈，你觉得谁送的呀？这是。分享，知道是谁吗？啊、嗯。
，分享是他小小小达达叫分享。对。重庆，他有这个店。那达达也不至于写上一个卡片，<笑>真不知道谁送的。说完一这个这个越来越，我真不知道，就是小麦送的，我没送，我真没送。嗯、不要说了，小麦，没有多大意思，我觉得。好吧，妈说了，我肯定要听。肯定是送错了，你把人家快递拆了，这个肯定是弄错了。所以说，你们车快递一定要看是谁的，万一你要找到时候怎么说？是这个盒子吗？哎，寄件人嘛。寄件人号码有。啊、嗯哦，打一个电话。你给我我打。哎呀，算了，这如果要是不知道哪个，那不就那个这个。给我。他这也是的，他都没有寄件人，没有手件人，这个东西，对吧？给我给妈，用你的手机打吧，我手机不行，没信号。我打不了，妈，用你的手机打一下。哎，是你的粉丝，你粉丝的话也没事儿，只要不是。你朋友就行。我天哪，你这话说的真的太奇怪了。我就觉得这没有意义，这这这搞这什么东西？哪什么东西？乱七八糟。我打电话来搞，手机我。哎，算了吧，算了。谁搞的乱七八糟？我打电话。您好。哇，这故意的吧？幺幺六，八幺幺九。这是故意整人吧？嗯喂，你好。喂，你好。哎，你是不是从四川寄了一个快递寄到北京？这你、啊、你寄的吗？四川，对。你寄给谁的？对，是谁呀、啊？这人是江潮，是吧？是不是？你是谁呀、啊？你寄的。舒舒服吗？是你寄的吗？是是是，对对，舒舒舒舒服吗？你谁呀、啊？你不要总纠结在于这个东西到底是谁寄的，重要的是这个东西给你提提提供了一个非常好的一个享受，一个特别好的脚感，对不对？不舒服啊，这个牌子我肯定以后不会买的。你谁啊？救护车。喂，江桃，我江好。<笑>你江<家>好。Oh my god。马上就要变了嘛，送你份礼物，然后我也不知道送什么，就送了一双拖鞋给你。我，呃，你你家行不好意思误会了，刚才小麦那他是误会了，知道吗？哎呦，实在是不好意思。没事没事。当时真的是,是特别生气，因为我真的是太太在意小麦了，我不想让小麦生气。不想让别人的任何的误会或者怎么样的破坏我们之间的感情。他老婆怀疑他，他那他肯定急了，他不知道说什么。他的性格就这样，他一急他就不知道说什么了，他就也可能有委屈啊，各方面的原因。所以说小文，我说说话不能太过了，不能太那个了，免得到时候就就节外生枝，你知道吗？真是。这么四条问清楚，我不得说了吗？对，你好好跟人家说话呀。你知道你家行那个吗？送礼物吗？啊、哦，我不知道啊，我怎么知道？就是说你是就是嗯嗯，我不知道啊。我知道就是不知道啊，嗯。所以我一开始就说了吧，你们就是有的这样子的玩笑，就是一开始尽量你不要提，不知道吗？就这样子的话题，尽量不要谈，谈的时候肯很可能就容易闹误会。好，别那个了。面底下好像没见面，就是这样子。我真把这个误会。对，我想，我想，我想到了，给他打电话问，跟他说一声。太气人！小麦解释一下。喂，江航。哎，江长。啊，对不起，我刚不是对不起，我刚才以为别人恶作剧、啊，我。没有没有，我江航，江航，我给你解释一下，因为刚才就是有个拖鞋嘛，然后我就我就跟他。
，说是哪个女生送送的，她她可能比较敏感，然后我们可能我们有点，我就找事儿，她就不开心了。没想到说就那边造成误会，因为我本来就不是觉得是个小玩笑啊，或者是没给你们这边造成什么什么。哦，没，不好见啊，我们见面聊吧啊。好嘞，好嘞，拜拜，拜拜，拜拜，好嘞，拜拜，拜拜，好了。给我泡杯咖啡吧。好了，好了。哎呦，冷啊！哎呦，没事没事，没人怪你们了。哎呦，不是，我们要相爱一辈子，好好好，下辈子，好好好，嗯，好吧。外卖到了吗？到嘞，到嘞，呜，到嘞。我看一下啊，你都不知道我多饿。这叫的什么？麻辣烫。咋吃啊？不辣，就这个啊？你觉得少了是吧？饿饿晕了我都快。这个这个碗小了呗？少了，不少。红的呢？在这，拿这个吧，这个。分分也小，那也小，这够了其实。小宝，那个不，这够了。不能摸我小宝，那个不大气。不大气，妈妈，不大气、啊。每天说磨磨磨磨，我又不把你家搞。你的，你的。这个酱、啊，辣了。这个酱可得小心。油太多了，搞得到处都是。我都不敢碰你的，你家的东西，真的。碰一个东西，说我这个烫着了。这是任何人。弄东西我就滑地了，对吧？这够了。不能摸，小宝。每天说磨磨磨磨，我都不敢碰你家的东西。小宝，这不是我家。这你家，房产证写的都是你的名字。但是，感觉，感觉不到，是我我家的话随随意造啊。主要是我让大家就，因为我，可能我有点强迫。谢谢你保护我的家。<笑>你要谢谢妈妈，你才拥有了对对对自己的家。其实妈妈其实是很疼你的，是我知道啊。一般我们在还没结婚，对吧？嗯，没有领证。就在谈恋爱的时候，然后妈妈就买完房，然后就把名字写在你的名下。其实她是对你很信任的，一般人都做不到的。就说明我妈是真的很信任你，因为你是我认识这么多女孩，我觉得是真的是最乖的。啊、然后什么？这个话倒过去再重新说一遍。嗯。也挺能想象，刚说啥？我聋了还是？我说啊，嗯，有话实说嘛，没关系嘛。认识的不一定就谈过恋爱，你知道吗？对呀、啊，啊，谈过恋爱这么多女孩，哎、对呀、啊，是的，那<笑>不是，是不是、啊？我都说话话就，可能也是也也庆幸就是我对的时间嘛，遇到对的你，然后因为。当时我也小嘛，我当时以前也贪玩嘛，在我们在一起之后，因为磨合啊，在一起七八年了，最后我们两个是在一起的，我们两个结婚，我们两个生的宝宝，嗯，对吧？对。但一说回来，但妈妈是真的是，嗯，你没话说，你问问全天下的婆婆。我知道，我身边那些朋友啊、好朋友、闺蜜，他们都说，特别佩服这一点，这个事情妈妈特别大的。点赞。主要你看，超喜欢你对吧？你也喜欢超，我不喜欢他，对吧？就是妈、就是，我不喜欢他，就胡扯。我爱他。Baby， <笑> baby， I love you。妈妈要吐了，这我不吃了，你两个吃了。恶心到了。我不吃了。<笑>好，你们慢慢吃吧，我不吃了。你不是要帮我按摩吗？你躺着。哎，这有啥好玩的
，老婆辛苦了，老婆辛苦了。我天，我给你干不住了。是啊，那你说借借着节目机机会表表表示感谢一下吗？那平时你说我也羞于表达，我我我是什么人，你又不是不知道。不是人家在玩游戏呢，你怎么回事？你玩游戏的时候，你看我不停的打扰你吗？你这这你就不如我，你知道不？<笑>你说说我，我两只耳朵是可以分开用的。说实话，真的，我玩游戏的时候，右耳朵永远为你留着。哎，好酸呐！是真的，就是说我的回答，就比如说，一定是一种保险回答。保险回答。就比如说啊。那您意下如何？<笑>你可拉倒吧！<笑>老婆，我们发个嗯嗯音，就这个音乐。给你在往西游，山外青山不回头，多少次再回眸。你摇啊！<笑><笑>你摇啊 ！Q 的好突然啊！怎么摇啊？<笑>你就跟着节奏摇摇起来就行了。好了啊！真的，真的只是单纯的咬，直接说咬，这样的，不然怎么咬呢？你自己说咬。对的，写个文案，这个文案交给你。他说要咬。几点了？抽烟。呀，两点半了，是不是该醒了？差不多该醒了。那下午你自己在家带孩子吗？有什么不放心的吗？没有，一点都没有啊！我终于可以出去了。<笑>必须好好好好出去吧，做个按摩啥的。好呀，我走了啊。去吧，去吧，去吧，拜拜。有一块皮肤可以先买一下。每天其实坐在这个位置是真的，其实还挺舒服的。就是想玩游戏玩游戏，想刷刷手机刷刷手机，差不多其实就是这样。我听见我儿子醒了，嘿嘿嘿，想不想妈妈？想不想爸爸？所以你知道爸爸在问你什么吗？蝴蝶穿花的步伐，你可以吗？对。我打球去，来投球了，一、二、三，投篮！哎，姥姥的好球啊！看看那没劲，看姥姥怎么投的，把腿抓起来，嘿、嗯。一二三，哎，没进，跳起来。当我会觉得就是有妈妈或者有姥姥的时候，我心里可能就又回归到一个工具人的状态，就是需要我做什么，我在做什么，我觉得就好了。回来啦！嗯、哦，回来了。啊、哦，我的头发乱七八糟的了。干嘛？这位男生，你为什么挡住我？不是啊，你往我身上撞呢？难道你想对我搭讪？注意仪态。嗯。大仪态。<笑><笑>你们什么时候饿就下面条了哟。好的。吃面条。嗯，我突然有一个大胆的想法。你说，平时都是爸爸晚上给他下面条，你今天第一次第一次给他下面条，对不对？如果我们在他的这碗里面放一些奇怪的味道，你猜他会是什么反应？我会说，心里会想，哎，妈妈做的面条好好吃，试一下。嗯，<笑>一拍即合了。<笑>我在生活中最喜欢去。做这些小恶作剧了，在朋友中间，大家都一看见我来了，又来了，又来了，快走，快走！啊、<笑>想着不放香蕉跟那个黄瓜。嗯，好聪明啊！不放一个就够了哈，放两个吧
，放两个，它味道太重了。就是啊，就是要让它味道重啊。我要不要尝一口？你尝一下，我尝一下，我不敢。Oh no！ 哈真的好恶心啊！呕吐过后的味道。洗点葱吧，老公。你的大葱要怎么吃呢？有酱蘸酱，没酱干吃呗。干吃啊！我啥时候要说吃大葱、啊？再再再再再回给你再切一点放在一边，你想吃就吃。拿辣椒酱浇上，行不行？ Okay, okay. 行吧，你去跟他一起玩会儿，然后我们一会儿做好了叫你。好的。什么？老姜，今天晚上吃饭呢？嗯，好嘞吗？来，够吗？够。展现一下我做吃播的潜力。少放点辣椒，少放点辣椒，这个这个不辣的，这个辣椒不辣的。哎呦！不。怎么咸呢？那个鸡汤，有红枣，不仅仅是这样的，是我妈妈做的不好吃。我对我下的面条不好吃，我放了那个鸡汤在里面，还是爸爸做的好吃，是不是？肯定是妈妈做的面条没爸爸做的好吃，没爸爸做的好吃，好吃，再吃这个味儿。其实我吃第一口我就觉得不对了，但是说为了表示这个东西很好吃，我就又多吃了几口嘛。抱着的心态是我要吃的香，哎，我丈母娘看了，然后我做的东西，我女婿吃的就是好吃，然后很用力在吃，真的是很用力在吃。是真的很难吃啊，真的是很难吃、啊。这不百香果吗？这不百香果吗？你吃的啥味来的？我都不用吃，我看都看着了，这不百香果吗？妈，这百香果是？哎，百香果不是很想吃吗？那也不能这么吃吗？放一个土咖啡，这个味太大了，要不要给它煎个蛋？别浪费食材了，太简单。对不起了，儿子。没错啊，妈。哎呀，但是这个百香果真的是。你俩这个对话，我真的。那我我我不说没事了吗？我能说啥？我你妈放心把我记心里了。说句实话，平时。每天忙于生活呀，照顾孩子，你就没有那个机会去搞这些东西。有这样有些东西，我本身其实我是开心的，以及我觉得还是挺温暖的一件事情，还是挺有家庭味道的一个一个事情。嗯。放，我吃香虾好。吃完要去赶快去擦地哦。哦。好。妈，他这样转他妈，他这样转他就会扭干了，对不对？你往下压，它就干了，它就它就会转了。你
种跟我们家不一样，<笑>我们家是那种拉的那种。哦、oh, ，就这样就可以转的吗？不行，这样子，然后你压。我是往下压哦。Oh. 要直一点，不能歪掉，就歪了，歪了。对，你站里面一点，不用到这样子啦，这样子，哎，又有一点歪歪了，还是歪歪，就歪了。为什么我弄不直？姿势不对。哦，姿势不对，这样呢？哎，对。你看速度就很快了。哦。对啊，这样很棒啊！你看，很聪明。好，干了，就可以再去擦。也不是这样擦，不是要这样擦。哦，前后前后前后，你试试看。好。对。你是右手还是左手的？在擦吗？但是很多人都是这样拿的啊。妈，你现在还有泡 pose 的问题哦。这样很顺哦。对啊。哦，但是这整个圆圈要到地上。低一点，<笑>我觉得我没有这么会做家务，但是我觉得我有努力去做，可能做的没有很好，但是我我会努力去学，我会努力去做。那有什么要帮忙的，妈妈？给他弄湿，嗯，弄湿才可以擦。那我应该。弄外面的，你去把外面弄。外面那个有一棵百香果，百香果的树，对，要种。它现在已经长这么大棵一棵喽，小心不要弄断喽。好。然后等一下，那个小智，那个百香果树哈，它这里已经有一棵很大。这是百香果树，这里有一棵这么大，你看，已经有一棵了，你要小心哦。种在哪里呢？种在这里，哎，把这个拿走，它就种在这个地方。这个要挖起来，通通拿掉。啊，哎，杨叔，你来了。这有有那么那么那个木瓜了。呃，杨叔叔是我妈妈现在的老公，我觉得他是一个呃很能干的人，然后。我们之间就像朋友一样，什么都能聊。那就麻烦你跟小智一起把那个洞补起来。OK 啊，刚回来，那先喝个水啊。要不要吃凤梨？我来杀。我来杀吧。当时那个切凤梨哦。对，台湾有句话，嗯，凤梨头西瓜尾，凤梨的头甜。洛伊，嗯，洛伊，嗯，你要先吃凤梨，还是先把窗户擦一擦？先把窗户擦一擦，我没有那么。Oh, okay. 那你那边擦好，那个厨房那边也要。要不要帮忙擦？帮你擦吧。你们休息一下好了啦。你们休息一下好了啦。妈妈对我们可能比较严格吧，或许妈妈会认为她从小的教育观念就这样，教育我们的方式。来来，在教育若仪，毕竟妈妈总是妈妈嘛，那总是希望不要让我成为假心饼看难做人。把这个百香果树种下去，好，我来挖。哎，不行，这样会打到那个树。糟糕，不小心打坏。来，给你一个新工具。哦，这个厉害，看不出来，念念，挺厉害的哈，还可以，应该好了，满意。杨叔叔非常好，什么事都可以自己来，那也很谢谢他照顾妈妈这么多年来，让我们不用去替妈妈担心，有人陪伴他，所以也很谢谢他。完成，好。阿公告成，你们弄完了？对啊，整个融化，太热了。先喝杯水。嗯。那你看这样怎么样？妈，妈，妈，啊！你讲话声音，跟他讲要稍微大一点。哦，要大声一点，是不是？刚才在那边说，妈，你在跟我说话吗？对不对？妈妈
妈妈，嗯，你有听到我说话吗？<笑>就妈妈，那些衣服你最喜欢哪一件？嗯，我买给你的衣服，再穿一件啊？没有啦，最喜欢哪一件呢、啊？最喜欢哪一件？要大声一点，老妈老了、哦。我最近那个耳朵都有一点耳鸣，耳鸣哦，哎、欸，不是这样耳鸣，他他很久了，非常久了。那天有去看医生，医生他就听水水声呐、啊，哎，怎么都右边了，怎么没有左边的？左耳，左耳，左耳有一点，有一点，嗯，听不太清楚，有点，他再调大一点，我就，嗯，那这样比了一个多小时，哈、啊，那很严重哎，他说还哎还蛮严重的，嗯，那严重没关系啊，那老了嘛，重听还可以。<笑>我听到说他耳朵重听，才真的意识到说可能，呃，妈妈七十岁了，啊，可能真的是我自己都忽略掉的很多事情吧。我觉得真的是应该要多抽点空，好好来陪他，因为妈妈只有一个，对。母亲节快乐！母亲节快乐！母亲节快乐！看时髦哎，时髦，真真的，然后哇！本节目由女人们都爱逛的唯品会冠名播出，唯品会都是好牌子，天天有三折。我看现在很多那个生二胎跟妈妈姓，可以啊。<笑>给你致歉。对，哎，不是，不是。哎呀，你俩能不要一直抱着吗？好像以为我们不会似的。<笑>哎呦！啊！是个女人。谁？讲的夸你媳妇儿啊？怎么夸啊？夸什么呀？你媳妇儿多挂着你啊！赞美赞美。而且哪有对我这么关心的老婆？<笑>那咱们家祖坟在哪儿呢？冒烟呢吧？哎呦，我太幸福了，太好吃了！我天啊！哎呀，这个虾卡不是？那你晚上就别吃了。人嘛，吃喝玩你说你都不有，那你说这一生活多没意思？停！媳妇也太狠了。哎，还有这个哦。哦哦哦<笑><笑>若、嗯、雨，你怎么眼睛红红的呢？他不会剥橘子，他说他们家橘子都他媳妇剥的。对、嗯，这个麻辣太大，太大块，我要切小。要咖啡，你不加？来，这么久啊，这杯子好久。为什么弄哭？为什么弄哭？三十三。天下第一可爱，我三头六臂不敢怠慢，就算菜都隐形。上微博搜索“婆婆和妈妈”话题词，一起边看边聊。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、手机合作新闻媒体、新浪娱乐、新浪新闻客户端、深度短视频合作平台、抖音、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易号。感谢深度知识合作平台秒懂百科，世界如此简单。特别合作新闻媒体中新网、新闻客户端合作，今日头条一点资讯、Zucker 特别合作，新宝宝、闪萌、讯飞输入法、WiFi 万能钥匙。感谢网媒支持凤凰娱乐、搜狐娱乐。中国青年网、北青网、环球网、国际在线、中国网、金融网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华声在线、大疆网、大热网。让身为背后是满满的爱，无所谓婆婆妈妈。